ചാൾസ് ബാബേജ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവെന്ന് എല്ലാവരും പറയും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക് കോഴ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വില്യം എന്നാളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ പേരായിരുന്നു അബാഗസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നഴ്സറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് കമ്പിയും അതിൽ കുറച്ച് മുത്തുകളുമായൊരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അബാഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കണക്കുകൾ കൂട്ടുക എന്നതായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യവും അത് തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായത് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എനിയാക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിതാവ് ഒരിക്കലും ചാൾസ് ബാബേജ് ആയിരുന്നില്ല അതെന്താ കാര്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏകദേശം ചരിത്രം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ആദ്യം പെടുന്നത് നമ്മുടെ ടി വി കണക്കിരിക്കുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ പേരാണ് മോണിറ്റർ അത് പണ്ട് കാലത്ത് നല്ല വീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് വീതി കുറഞ്ഞ് വീതി കുറഞ്ഞ് വളരെ കുഞ്ഞനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എന്ത് പെടും തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന സി പി യു സി പി യു അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ തലച്ചോറ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറേ അക്ഷരങ്ങൾ എ ബി സി ഡിയും വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെയുള്ള കുറേ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടമുള്ളൊരു ചെറിയ പെട്ടി കാണാം അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് കീ ബോർഡ് എന്താണ് കീ ബോർഡ് കുറേ കീസ് ഉള്ളൊരു ബോർഡ് പിന്നെന്തുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ണിൽ പെടുന്നൊരു സാധനമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് എലിയെ കണക്കിരിക്കുന്ന ഒരു മൗസ് അല്ലേ ഒരു എലിയുടെ വാലും ഒരു എലിയുടെ രൂപമൊക്കെ ഒരു മൗസ് ആ മൗസും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ കാണുന്ന രണ്ട് സ്പീക്കർ പാട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നത് പിന്നെന്ത് കാണാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പം പ്രിൻ്റർ കാണാം പിന്നെ നമ്മുടെ സുന്ദരമായ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒരു വെബ് ക്യാമ് കാണാം കൂടുതൽ സാധനങ്ങളുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ പഠിക്കാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്താൽ മെയിനായിട്ട് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഒന്ന് ഹാർഡ്വെയറും മറ്റൊന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറും നിങ്ങളൊരു പോയി സ്വിച്ച് ഇടുന്നു ഈ സ്വിച്ച് ഒരു ഹാർഡ്വെയറായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് പോയി ഫാൻ കറക്കും ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറായി കണക്കാക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരിക്കലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിനെ കണക്കാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അപ്പം മനസ്സിലായോ തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പർശിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഒന്നും കൂടെ എടുക്കാം സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഫാൻ കറങ്ങും എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാൻ കറങ്ങും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കാണാൻ പറ്റില്ല പ്രകാശമായോ കാറ്റായോ ആണ് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കണക്ക് തന്നെയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഇനി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ കീബോർഡുണ്ട് മൗസ് ഉണ്ട് പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട് മൈക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയും എന്ത് പറയും ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ കാണുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് ഈ കണ്ണെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ത് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ശബ്ദരൂപേണ പുറത്തേക്
പ്രിന്റുകൾ കൂടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് തരും നമ്മൾ കഫേലൊക്കെ പോയി പ്രിന്റ് എടുക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ അക്ഷയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് ഔട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ തരികയാണ് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിവൈസുകൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഇനി രണ്ടും അല്ലാത്ത കുറേ ഡിവൈസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സി ഡി ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതൊക്കെ മറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക നാളെ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും